，在纯人时代，岭南双雄可以说是雄霸奇谈，两个人经常会师决赛。哪怕是后来这些年轻棋手们凭借软件崛起之后，在一些大赛中也能看到两个人的身影。这是2012年决战名山上的精彩对局，两个人又是会师决赛。我们来看精彩实战，吕大帅先走，来了一个限制指路。许云川，足底炮，红旗，环架中炮，黑旗，常见的补三项。那由于两个人那交手次数太多了，师兄弟，这个从小一起下棋，比赛中又下了无数盘，可以说是知根知底。那你要是走一些常见的变化，那太索然无味了。所以在这里呢，吕大帅抢先变招，直接跳个编码。黑棋呢，高居，红旗上马，黑的红居，红的派出法拉利，黑棋呢，高居巡河，红旗请兵活马，黑棋呢，外交马，护主中路，红旗上马抬一脚，黑棋顶住，那红旗呢？高炮一保以后，伺机停炮来打。黑棋呢，肯定要挺足，拆散你的炮架。那红旗必须得打一下了。黑棋平过来，红旗再一冲，黑棋再一躲，红旗再吃过去。哎，那你要是顺手吃兵，那这都属于啊群众演员的水平，属于跑龙套的。那作为六冠王许云川。肯定不会走这种马路边老大爷的招，他呀走得很凶。进军又要威胁炮，又要吃兵，威胁你这个马。那红旗呢也顺势调行，你一吃，他呀把马呀回到中间来。那这个兵你飞不飞？在这里呢，许仙并没有飞这个兵，他呀走了一步随手棋出局。这个看似很自然的一手棋，这得把大军出来呀，而且还是先手抓着炮，在这里啊，却是走随手了。红旗呢，突然间呢来过妙手，平兵，凌空打你的军。这许仙一看有点懵，你要一吃，人家一个上马怎么办？踩着你这个军，踩着你这个军，你你绊住，啪平炮又一打，那这很无奈，只能哪儿来哪儿去。倒车入库，那编码又发挥作用了。啪，一跳，铁甲连环马踩着车，又给这个兵生根退。那走到这儿，我们就会发现了啊，这个布局阶段，这个车啊，走动步数太多了，高等等等等等等等等等，这一个车啊，走了有八九步之多，可以说是，这可以说是严重违背了这个。布局的这个原则，尤其是那个局，刚露头又让人家打回去了，这应该说开局阶段，许仙是吃亏了。黑棋上马，红旗呢，把马一跳，黑棋呢过来对这个炮，红旗一看，那你要对掉就对掉，给他打掉，黑棋打过来。红旗呢，再把象一补，哎，以后呢，谢身居还要攻击你这个拐角马，哎，他在这里是用马踩的，他用在他这里是用马踩的，打完之后他不是炮打过来，他用马踩的，这个炮在这儿，他补一手士，以后呢要出车，他选择了一手啊，不是，红旗呢？把马一跳，这贴甲连环马，这个黑车的位置啊，非常非常的尴尬。走到这儿，他都赶快开动这个车，红旗呢往下冲兵。红旗往下冲兵之后，就埋伏着要进炮，要打你这个车。你这个车这来不了，这来不了。你要是一高炮，以后又有踩象这些手段感激。那黑旗呢，就赶快。
身胖，半中马腿，要吃他这个小马。红旗平举保住，黑旗高居，双居来夺。那这个马现在已经是进退维谷了，没路了。那临死前也得换你个零件，咔，把你象踩掉一个，黑旗象掉。红旗呢？再把这个炮一飞，黑旗在这里，它并没有直接吃，它吃的话，是不是估计这个高居护住以后再平炮打？他就选择了先进居，占足这个兵线要道。红马一回，哎，他再过来抓个双，红旗高炮，黑旗这个时候再把象一吃。这样啊，一人搞掉对手一个象，但是呢，缺象怕炮，红旗有炮，黑旗可没有炮了，只剩两个马，而且呢，这个编码位置太差了，红旗立马就定居来攻击他，黑旗呢只能把象落回来，给这个马生根红旗中炮一架，又要吃你这个马，你这个马往上一跳，它就要平过来。捉你的象了，象一丢，这编码又要凉凉。无奈，选择了一手出老将。那这个时候啊，红旗啊，选择了一手啊，吃边兵。其实这个棋啊，他可以考虑啊，走一手马六进八。马六进八，你要是敢吃马，我这么有一个弃车砍底士，你不敢试，你试的话，我杀马一将，我就要了你的命。那你一上老将。我以后把你这个象一杀，那你立马呀，这边就崩盘了。他吃了一个边兵，看似是好像是不想让这个驹吃，哎，我先消灭你一个有生力量。其实啊，这里面呢可以说是暗潮汹涌。黑棋这个时候啊就犯了一个错误，他呀是选择了吃这个兵，这棋啊正着啊应该退回来保住这个马。或者说，甚至用这个局吃吃个边兵都比这个强。他觉得，那我们正常情况来说，肯定是这个巷口兵，那比边兵价值要大呀。所以说呢，许仙就吃了这个兵。你一吃之后，让开了一个通道。红旗呢，又选择了一手平车。黑旗呢，又过来捉马。哎，红旗呢，这个马不要了，啪，双车夺马。你吃马，人家杀马，你不敢试啊。无奈呀、啊，这个车啊，又垫到中路。哎，那红旗呢？顺势上马，一踩，这个车不敢离开中路。退一步，那红旗呢？很潇洒了，这小马又上。黑旗呢？挺个鞭足，自己以后马跳来。红旗啪，又一跳。你看这个小马。啪啪啪！一个蛇形走位，窜入了敌营，跟这个边兵啊又形成了一个配合。你这个车呢，它吃不动。黑棋无奈，选择了一手平车，先护住这个小马。以后呢，他有底下这种将军在上马一些骚扰。那红旗呢，还是这个占据优势之后啊，他稳字当头。先把车退回来，护住底线。黑棋上马之后，红旗平炮牵制，下一招要杀他的马。你现在老将进去没用，这一将你还得出来。那黑棋呢，就把马填上。红旗呢一看，哎，那你走开了，我就平过来，先瞄住你的象。黑棋呢进车。他进去之后，以后四机啊就可以走一个马进五，或者说马进七，来踩你这个炮。红旗呢，先平车；黑旗呢，各中要砍你的炮。红旗实战呢是选择了高居宝，其实啊这个棋啊，它可以考虑啊握上。握上之后，你现在吃炮。我就有一个呀，砍你的底士，以后呢，这个你变马，我就给你。
把马给你斩掉，因为我一杀你不敢上马，杀一将是个杀呀，你也不敢弑王，杀你这个又带杀，嗯，那可以考虑啊，把马握上。子弹呢？它是高居，高居保住之后，黑棋又平居，哎，那红棋呢？就把这个象一飞，黑棋退回来，先绊住这个马。那红棋这边后防安顿好了，高居，你这个马呢就跳不上来了，他就充足，以后伺机再冲。啊，选择干掉。现在呀、啊，要找机会啊，就要夺你这个小马。黑棋呢，往前冲，红棋呢就过来跟他对狙。这个对完之后，这边打着马，你马一跳，这边还要砍你的这个象。所以说呢，黑棋呢不对，他躲开。红棋呢，先挺个边兵。黑棋平足。红旗呢，去进一步，黑旗呢往下冲，以后啊，四级就赶快往下冲，闯进九宫。红旗把这个干掉，黑旗呢，老将归位，红旗双狙。现在呀，要打你的马了，你恰好呢还没有回马踩双狙，因为人家有一个杀象的棋。黑旗也不管了，冲兵。就准备再往下冲了，这边呢我就不要了。红旗在这里，先来一将，黑棋呢只能变居，红旗呢走的很简明，强行跟他交换，把这个一吃，那你只有吃，然后呢一吃，黑棋呢一吃。红旗最后把这个一吃，那走成这你还玩啥？净多三个兵，我们经常说其他双兵必胜，这多三个，而且你还是个笨马，被人家摁住又动不了。人家简单一点的给你一换，再把士给你一杀，这居三个兵肯定是挡不住啊。那许仙走到这儿也就只好投子认父了。